and welcome back to my channel Go Glam with Kirti. So, in this video, we are going to do a set of makeup look. I recently posted Instagram a post on Instagram. I posted this makeup and hairstyle. 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 I posted this makeup and Style and onam itara ilo. I prash onam the so, here's a little video on the video. So, fingers crossed, I'm happy to be 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 happy to Let's go. I am super affordable. I think I am affordable. 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 Uh, I am not a professional, but I am a flawless makeup. I am a 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 makeup. I am this is just a highlighter, where a few steps are used to be fully glowy. Glow from within is not the same. It is glow from within. It is a highlighter to glow. It is not the same. The foundation is not the glow. It is the same. It is not 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 the same. So, first of all, I use the lips moisturizer and baby lips. And this uh, is a peach shade. I use the moisturizer and use the Nivea body lotion. I use the face moisturizer. I use the face moisturizer. I use the face moisturizer. Uh, nice moisturizer especially a glowy makeup in the base nu parna kanyal nalla glow venam alle appo moisturizer oru must and adinu shesham njan primer nayitte vetchan valdinte dewy finish primer aanu use cheyidathu photo focus range le and idu oru choodan vachathoru step aanu ee kind of makeup ine kaaranam glowy makeup nu parayumbo base ella thanne dewy that is the product we use. We use the mattifying primer and dewy primers. We use And this primer is a glow from within look. And use the use of 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 I will show you how to do this. So, I will show you how to do this. So, I will show you how to do this. This is an old favorite. I will show you how to do this. I will show you how to do this. I will show 
ഒരു കാലത്തെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫൗണ്ടേഷൻസ് വന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇത് സ്റ്റിൽ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഇത് വാം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിലാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് റിയലൈസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ കളറും നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അന്നേ ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പം കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെന്തായാലും കൺസീലറും പൗഡറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ബ്രൈറ്റായി വന്നോളും അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ല സോ ഞാൻ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ഇത് ഒറിജിനൽ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഡാമ്പ് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ ആണ് സോ അത് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂയിനെസ് കിട്ടും ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല ജൂയി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്ലോ ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്യും പ്രൈമറും മോയ്സ്ചറൈസറും അതിനൊക്കെ പുറമെ ഫൗണ്ടേഷനും കൂടെ അത്രയും ഡ്യൂയി എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫുൾ ഫേസ് നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു വെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു തിളക്കാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഷിമ്മേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട പോലത്തെ തിളക്കല്ല സോ അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എസ്പെഷ്യലി ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം അഫോർഡബിൾ ആണ് അതിനുശേഷം കൺസീലർ ഞാൻ മേബി ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഏജ് വൈറ്റ് റൈസറായി കൺസീലറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കൺസീലറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും പൗഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഡൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മാറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കൺസീലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ കൺസീലറാണ് ഭയങ്കര മാറ്റിഫയിങ്ങും അല്ല എന്നാൽ ജൂയി അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസീലർ ആണ് സോ ഞാനത് എവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല ആൻഡ് എൻ്റെ കോണ്ടോർ ഒന്ന് നന്നായി ഷാർപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വരണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണത് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ വഴിപാട് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണതല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കൗണ്ടർ ഷാർപ്പായി നിൽക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണത് കണ്ടില്ലേ ആൻഡ് കൺസീലറൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം കൺസീല് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് പൗഡർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്ലോയി മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൗഡർ ഏറ്റവും മിനിമം യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോയി മേക്കപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മിനിമം കൺസീലറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൺസീലർ ഏറ്റവും മാക്സിമം കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് കുറേ വാരി കളിച്ച് കൺസീലർ ഇടരുത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ആൻഡ് അണ്ടർ ഐയിലും ഞാൻ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒന്നും കവർ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നെ ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ അപ്പം കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യണം പൗഡർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പൗഡർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം മാറ്റായി മാറും അപ്പം മാറ്റ് ആവണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും ആ ഗ്ലോ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡർ വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഭാരത് ആൻഡ് ഡോറ് സ്ലൂസ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഇതൊരു അഫോർഡബിൾ പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് അതല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് റവല്യൂഷൻ്റെ ലക്ഷറി ബനാന പൗഡറും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അഫോർഡബിൾ തന്നെയാണ് സോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫുൾ ഫേസ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യണില്ല അണ്ടർ ഐസിലും ഐലിറ്റ്സിൽ ഐലിറ്റ്സിലും കൈ ഷെഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പിന്നെ നോസിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പൗഡർ ചെയ്യണത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺടോ
വിചാരിച്ചു ബ്രോൺസറും കൂടെ ഷിമ്മറി ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിന് അത് അത്ര ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കിന്നി ഫേസാണ് നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേസ് ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷിമ്മറി ബ്രോൺസർ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നെ പോലെ കുറച്ചൊരു വൈഡ് മുഖമുള്ളവർക്ക് മാറ്റ് ബ്രോൺസർ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒന്ന് മെലിഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം സെയിം ബ്രോൺസർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്സ് ഒന്ന് കൊണ്ടു വരും ഇതുപോലെ നോസും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടു വരികയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്ലിമ്മായിട്ട് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ കൊണ്ടു വരിക അതിന് ശേഷം ഹൈലൈറ്ററിനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ ഓംബ്രെ ബ്ലാഷാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് മാറ്റായി ബൈ വേ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണിത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്ററാണിത് ആൻഡ് ഇതൊരു നല്ല നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ ആണ് തരിക സറ്റിൽ ഗ്ലോ ആണ് തരിക അപ്പം ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ഇട്ട് ഗ്ലോ ആക്കിയ ഒരു ലുക്ക് വരില്ല ഈ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യണുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഡ്യൂയി മേക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈലൈറ്ററിൻ്റെ അധികം ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഗ്ലോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്ലോ കിട്ടി അതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആ ബ്യൂട്ടി പ്ലാൻ്റർ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ നോസിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഐ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല ബോൾഡായിട്ട് ലൈൻ ചെയ്യണ കാരണം ഐ ഷെയ്ഡ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീസിൽ ഒരു ബ്രോൺസർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലിഡ്സിൽ ഈ ഒരു ബ്ലഷിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പിങ്കിഷ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഐ ഷെയ്ഡോ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് കണ്ണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ബ്രൗൺ ഐ ലൈനർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടിയിൽ എഴുതിയത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ സാധാ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐ ലൈനർ എടുത്തിട്ട് കണ്ണ് എഴുതി ഫുള്ളായിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തു അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല നീട്ടി വരച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണ് എഴുതാറ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഷുഗറിൻ്റെ ഈ ബ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് ആച്ച് ഡിഫൈനർ ബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രൗസ് ഒന്ന് വരച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് വർഷം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ക്രീസിൽ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോൺസർ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ്പനപ്പ് ചെയ്യാണ് ക്രീസ് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മേബ്ലിൻ പാലറ്റിലെ ഹൈലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രോ ബോണും കൂടെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ലിപ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു മെറൂൺ ലൈനർ വെച്ചിട്ട് പാക്കിൻ്റെ ലൈനറാണ് ബ്രൗൺ ടുവർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് അത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെറ്റൻ വേണ്ടിൻ്റെ ലിക്വിഡ് കാപ്സ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ന്യൂഡസ്റ്റ് ന്യൂഡസ്റ്റ് പീച്ച് എന്നാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷുഗറിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ഇത് നല്ലൊരു മസ്കാരയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല അഫോർഡബിളാണ് നല്ല മസ്കാരയാണ് എനിക്ക് ആ ലിപ്സ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആണ് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ നിക്സിൻ്റെ ബട്ടർ ഗ്ലോസ് ഫോർച്യൂൺ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിലുള്ള ബട്ടർ ഗ്ലോസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു കാരണം ആ ലിക്വിഡ് കാപ്സ്യൂട്ട്സ് പൊതുവേ കുറച്ച് ഡ്രൈയിങ് ആണ് വെച്ച് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ പക്ഷെ നല്ല ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്ലോസ് ഇട്ടാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് എല്ലാം ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പൊട്ടും
ഫോളോ ചെയ്യാൻ